Vamos continuar com a informação ao vivo para você, falando de saúde agora. A perda auditiva afeta milhões de pessoas no Brasil e, em muitos casos, impacta a qualidade de vida e o bem-estar social dos indivíduos. Sabemos que a surdez pode ter inúmeras causas, desde problemas congênitos e infecções até o impacto da exposição ao barulho muito alto e o envelhecimento. Para entender melhor sobre as causas da surdez, as possibilidades de tratamento e as formas de prevenção, eu converso agora ao vivo com o Pedro Ivo Machado, que é presidente da Associação Goiana de Otorrinolaringologia. Está conectado aqui com a gente. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Wilker. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço pela presença, ainda mais para falar sobre um assunto tão importante quanto esse, né? Queria que você começasse explicando para a gente o que que, é, o, do que se trata a surdez e como que ela afeta a vida das pessoas. A surdez é uma condição extremamente frequente, extremamente prevalente. A Organização Mundial da Saúde estima que 20% da população mundial tenha algum grau de perda auditiva, né? Então, quando a gente fala de surdez... Nós não estamos falando sim, da, apenas daquela perda total da audição. Né? Existem vários graus de perdas auditivas, né? graus leves, moderados, severos e os profundos, né? que são os, os quadros totais e que são extremamente frequentes, especialmente na população idosa. A surdez ela pode acometer indivíduos de quaisquer idades, inclusive algum, algumas crianças podem já nascer surdas, nascer com perda auditiva. Daí a importância de se realizar o teste da orelhinha, né, a triagem auditiva neonatal, mas a perda de audição ela é ainda mais frequente a partir dos 65 anos de idade. Perfeito. O diagnóstico precoce, especialmente né, no caso das crianças, é fundamental, certo? Como que esse diagnóstico acontece? O senhor já mencionou aí alguns exames, o teste da orelhinha, por exemplo, o estudo está disponível no SUS e de que forma esses procedimentos são feitos? Sim, existe uma lei né, que, que garante o acesso a esse teste da orelhinha como uma triagem auditiva a, de forma universal. Ela deve estar, esse exame deve estar disponível em todas as maternidades, seja da rede privada, seja do SUS, mas na prática a gente vê que isso não acontece. Né? Muitas crianças ainda demoram para realizar esse teste e se tem uma perda de audição, isso acaba... Ah, esse, essa dificuldade de acesso ao exame acaba atrapalhando né, e retardando o diagnóstico. Quando uma criança já nasce surda, é muito importante que esse diagnóstico seja feito o mais rápido possível. O ideal é que o diagnóstico seja confirmado até um ano de idade, para que essa criança possa começar a algum tipo de reabilitação, como o um aparelho auditivo, e em outros casos, como uma surdez total completa, ela deve ser encaminhada para um serviço de implante coclear, que é uma cirurgia que pode fazer com que essa criança tenha um desenvolvimento de fala, tenha, um desenvolvimento, tenha uma vida praticamente normal, como de uma criança que escuta normalmente. Doutor, e dá para a gente listar aqui as principais causas de surdez, especialmente na infância? Sim, na infância as principais causas são genéticas, né? então quando já há uma predisposição genética individual, isso pode acontecer mesmo quando os pais não são surdos, claro que se os pais também tiverem surdez, essa chance da criança ter perda de audição é ainda maior. Uh, causas infecciosas, né? então rubéola, por exemplo, citomegalovírus, que é uma outra virose, né? quando acontecem durante a gestação ou na infância, podem ser causa de perda auditiva. Problemas durante a gestação e o parto, né? então aquela criança, crianças prematuras que ficaram muito tempo em UTI não natal, todos esses são fatores de risco para a perda de audição na infância. Ótimo, e aí tem tratamento, né? Esse tratamento acontece de que maneira? O senhor falou sobre um implante, então existe procedimentos cirúrgicos para solucionar esse problema e quais são as outras formas de tratamento que a gente já tem disponível? Sim, a, o tratamento vai depender da causa, né? Causas mais simples, como por exemplo, existe uma condição chamada otite serosa, que é um acúmulo de secreção serosa, como se fosse um acúmulo de catarro dentro da orelha que é a causa mais comum de perdas de audição leves em crianças, principalmente em idade escolar. Isso pode ser tratado clinicamente, com medicações, em alguns casos com uma cirurgia simples, a, a, a popular cirurgia do carretel no ouvido, que vai resolver esse problema da perda de audição leve nessas crianças. Já crianças que têm perdas uh, mais importantes, perdas severas, completas, da sensório-neurais, né, da parte neural da audição, a opção de tratamento é o implante coclear, quando é uma perda total ou quando é uma perda 
parcial o uso do aparelho auditivo. Né? Então, o aparelho auditivo, né, as próteses auditivas, são uma opção bastante acessível e bastante eficazes para tratamento da perda de audição, seja em crianças, seja em adultos. E qual é o impacto do uso dos fones de ouvido em um volume alto na perda da audição? É verdade que eles podem, inclusive, causar a surdez total? Surdez total, não, mas toda exposição prolongada a ruído intenso pode prejudicar a audição. Então, os fones de ouvido que são usados de forma recreacional, né, se usados por períodos muito prolongados né, ou com volume muito alto, sim, podem causar uma perda de audição inicial, leve, pode fazer com que o paciente tenha zumbido, né, aquela sensação de barulho no ouvido que incomoda muito. Né? Então, o uso de fone de ouvido, inclusive, é a principal causa de perdas leves e de zumbido em jovens. Então, é, a, a, é importante que se evite o uso muito prolongado e quando for usar um fone de ouvido, usar um fone com boa qualidade, né, que, um fone que, que ele consiga isolar o som ambiente e que você consiga, e, e é importante também sempre utilizar o fone com o um volume mais baixo, nunca passar da, da, dos 50% do volume. Tá, e tem um modelo de fone que seja melhor que o outro? Quanto mais tecnológico o fone, melhor. Então, os fones que têm cancela, essa opção de cancelamento de ruído são melhores, porque eles abafam o som externo, então você vai conseguir escutar ali, o seu som de interesse, a sua música com o um volume mais baixo. Ou aqueles fones que ficam externos, né, eles, conseguem, eles conseguem abafar melhor esse som, então eles também têm uma qualidade de som melhor e também a, a chance de gerar algum grau de de lesão na, nas vias auditivas é, é menor. Então, o melhor fone é aquele externo, né, do tipo abafador, que tem uma boa qualidade de som e que, claro, né, mesmo assim tem que ser usado com parcimônia e com sempre o volume dos 50% para baixo. E só para deixar bem claro, não é recomendado compartilhar fone de ouvido, né, especialmente aqueles que a gente coloca lá dentro da orelha. Sim, esses fones intraauriculares, primeiro, eles precisam ser corretamente higienizados, né? então, após o uso, limpar com, com álcool, secar bem, né? para depois voltar a utilizar. E sim, o ideal é que evite-se né, o uso compartilhado, porque isso pode gerar uma infecção local ali na pele do canal auditivo, chamada de otite externa. E na terceira idade, o que, que provoca a, a, a perda da audição? Na terceira idade, a perda auditiva é ainda mais prevalente, ainda mais comum. Né? A principal causa de perda de audição nessa idade é o que a gente chama de presbiacusia, que é a perda da audição natural do envelhecimento. Né? Então, com o passar dos anos, principalmente depois dos 60 anos, algumas pessoas vão tendo uma diminuição da sua capacidade auditiva. Isso pode acontecer de forma mais tardia ou de forma mais precoce, de uma forma mais leve ou de uma forma mais intensa, de uma progressão mais rápida, isso depende de fatores de predisposição individual, fatores genéticos. Mas a perda de audição da idade, a presbiacusia, é a principal causa de perda de audição. Então, se você está percebendo que não está escutando bem, que está tendo dificuldade para entender o que as pessoas falam, se tem alguém na sua família que você percebe isso, é muito importante que você leve essa pessoa para uma avaliação otorrinolaringologista, para que ele faça um exame de audição, a audiometria, para que a perda de audição seja diagnosticada e tratada. Muito bem. Existe alguma orientação para que as pessoas possam cuidar da saúde auditiva no dia a dia, independentemente da idade? Quais práticas são recomendadas, especialmente quando o assunto é a higienização da área? Sim. Então, manter hábitos de vida saudáveis, né? atividade física regular, alimentação saudável, isso é interessante para a saúde como um todo, inclusive para a saúde da, da orelha interna e da audição evitar o uso prolongado né, de fones de ouvido e utilizar, quando utilizar, utilizar de forma adequada, com higiene adequada, com volume adequado, evitar exposição a ruído muito intenso, né, então seja recreacional, por exemplo, uma música alta, né, num show ou no ambiente de trabalho, quem trabalha em ambientes ruidosos deve utilizar os equipamentos de proteção individuais, né, eles são fundamentais para evitar uma, uma lesão da, das vias auditivas, e quem já tem um histórico familiar, né, uma predisposição individual, ou todo mundo com mais de 65 anos, o ideal é que faça o seu check-up auditivo anual, então uma consulta com o otorrinolaringologista e uma audiometria pelo menos uma vez por ano. Doutor, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, pelas informações, orientações muito importantes para quem nos acompanha. Um abraço, até a próxima, viu?
Eu que agradeço, Wilker. Bom dia a todos. Bom dia. Tchau, tchau.